Hyvää huomenta Tikkurilasta. Me ollaan nyt vietetty pari yötä täällä Forenomin Tikkurilan huoneistohotellissa ja tästä alkaa meidän roadtrip Ruotsiin ja Norjaan. Me tehdään tää roadtrip yhteistyössä Forenomin kanssa ja tullaan majoittumaan heidän hotelleissaan Tukholmassa, Lyndissä ja Oslossa. Meidän kämppä on täällä Tukholmassa nyt Flamingsperissä, joka on noin 20 minuuttia julkisilla tuolta Tukholman keskustasta. Tätä matkaa varten me hankittiin tällaiset kolmen päivän matkaliput. Nää toimii bussissa ja metrossa ja paikallissunassa ja mahdollistaa tällä helpon kulkemisen. Hintakin oli aika asiallinen, että 125 kruunua yhdeksi päiväksi ja kolme päivää 250 kruunua. tänään semmoisia paikkoja täällä Tukholmassa ja sen lähiympäristössä, missä me ei olla aikaisemmin vielä käyty. Me ollaan nyt täällä Tukholman eteläpuolella Snösätra Wall of Fame teollisuusalueella, joka oli hyvinkin harmaa vielä tuohon vuoteen 2014, kunnes maanomistajat antoi luvan, että taiteilijat saa tulla maalaamaan sen värikkääksi. Täällä on teollisuusalueen sisällä aivan upeita taideteoksia, sinne saa pelkästään luvan kanssa maalata, ja silti ne vaihtuu aika usein. Viikoittain saattaa tulla aina jotain uudenlaista taidetta sinne. Mutta tässä tämän alueen ulkopuolella tätä kiertää tämmöinen seinä. Ja tänne voi tulla maalaamaan ihan kuka tahansa. Ja tälläkin hetkellä tuolla on ihmisiä maalaamassa. Nämä vaihtuu kuulemma päivittäin. alue käydä, jos pitää graffiteista. Tämä on edelleenkin toimiva teollisuusalue, joten kannattaa olla varovainen täällä paljon liikennettä ja näin. Rocksved on kaikista lähin asema, mitä tästä löytyy. Me tultiin bussilla tuolta vähän etelämmästä, mutta jos tulee vaikka keskustasta, niin pääsee ihan suoraan metrolla. Puolitoista kilometriä suurin piirtein pitää kävellä toki vielä tähän. Tämä ei ole mitenkään isojen teiden varsilla tai näin, mutta tulkaa käymään. Tultiin syömään tänne valokuvan museoon ja tänne piti ostaa lippu siis, että pääsee tänne ravintolaan, mutta toki oltiin tulossa muutenkin katsomaan nämä näyttelyt täällä. Yläkerrassa oikein mainio ravintola, tämmöistä vähän kahvilamaista tällainen ennen iltaa on tarjolla. Näyttää herkulliselta, paljon kasvisjuttuja oli. Ja yksi huomio, minkä olen tehnyt tähän mennessä Ruotsista on se, että jos tilaat teetä, niin kupit on aina ihan valtavat. Siis ei ole semmoista tiekkö niin yhden hörpyn kuppia, vaan niin kunnon kupit tämmöseen. Hyvä ruotsi. on näin keskeisellä paikalla, niin koskaan ei ole aikaisemmin tullut käytyä. Ihan tässä satamassa, tosi helppo tulla. Nyt käytiin ja kyllä kannatti. Tosi hyvät näyttelyt oli siellä ja kiva kauppa, josta Antti ainakin löysi pientä kotiin vietävää 
Sitten lähdetään seuraavaan kohteeseen. Fotografiskalta me lähdettiin kävellen Hammerby Sjöstadia kohti. Rantoja pitkin talsittiin ja Sofonkin läpi mentiin, josta löytyy ihania pieniä putiikkeja ja ravintoloita ja terasseja. No me saavuttiin tänne Hammerby Sjöstadiin ihanaan Panimo ravintolaan, jossa otettiin molemmat hampurilaiset ja Lotta otti vielä oluen siihen kaupan päälle ja meikälainen vetää vesilinjalla. Näyttää herkulliselta. Jos ei halua syystä tai toisesta kävellä pitemmän kautta rantoja pitkin, niin tänne voi tulla tollasella ilmaisella lautalla, mikä kulkee tähän tasaisin väliajoin. Täältä löytyy myös tällaisia ihania istuskelupaikkoja, joissa voi nauttia iltauringosta, ehkä muutaman olueen siihen kaveriksi. Kumminkin erittäin kivoja ja jollain tavalla myös romanttisia paikkoja viettää iltaa. Vaikka tämä huoneistohotelli näyttää olevan kaukana Tukholman keskustasta, niin tähän tulee paikallisjunalla 20 minuutissa. Ja tässä aseman vierestä... Ja tästä asemalta kävelee sinne huoneistohotelliin vaan kolme minuuttia, koska se on tuossa ihan vieressä. Huomenna meidän matka jatkuu Lyndiin, Etelä-Ruotsiin, siitä sitten Osloon ja sitten vielä takaisin tänne Tukholmaan. Nyt, hyvää yötä!